हेलो फ्रेंड्स आज के इसमें हम बनाने वाले हैं बारह वोट की डीसी मोटर तो फ्रेंड ये जो मोटर है आप बारह वोट से भी चला सकते हो चौबीस वोट से भी चला सकते हो तो फ्रेंड मुझे आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि बारह वोट की मोटर बना के दिखाइए तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूँ किस टाइप से आप इसको बना सकते हो तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो फिर यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारी मोटर है उसका आर्मीचर बनाएंगे तो आर्मीचर बनाने के लिए यहाँ पे यहाँ बोट का यूज़ कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हो मेरे हाथ में इस साइज के मैं बोट का यूज़ करने वाला हूँ तो फ्रेंड ये मेरे पास आठ बोट है और इन बोट को यहाँ पर हम चिपकाएंगे सबसे पहले तो इस टाइप से जैसे देख लीजिए मैं जिस टाइप से वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको इस टाइप से इनको चिपकाना है और फ्रेंड इनको चिपकाने के लिए मैं फेक ही का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो एक के बाद एक इन बोट को हम आपस में रख चिपका देंगे यहाँ पर तो जैसे देख लीजिए मैं इनको चिपका देता हूँ फटाफट से तो जैसे देख लीजिए हमारे जो सारे बोट है वो चिपक चुके हैं उसके बाद मैंने एक 5 एम mm की शाफ्ट ली है और उनके ऊपर यहाँ पर इनको चिपका दिया है तो इनको चिपकाने के लिए मैंने फेंकी का यूज़ किया और अच्छे से टाइट इन पे लगा दिया है उसके बाद क्या करना है आपको इस टाइप का नट लेना है फ्रेंड्स और इसके नट के आपको लगभग छः पीस कट करना है तो ये मैंने आठ एम mm के साइज़ को इनको कट कर लिया है यहाँ पर इस टाइप से तो फ्रेंड ये जो हमारे आर्मीचर का जो स्लोट है उसको बनाने के लिए काम में आएंगे उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको जो हमने बोट लगाए थे उसके ऊपर इस टाइप से इनको चिपकाना है जिस टाइप से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ तो ये मैंने एक चिपका दिया उसके बाद एक स्लोट छोड़ के उसके बाद दूसरा वाले पे हमें लगाना है यहाँ पर जो हमारा बोट है उस पर तो फ्रेंड यहाँ पर इस टाइप से हम लगा लेंगे इनको तो हम तीन ऊपर की साइड में लगाएंगे और तीन नीचे की साइड में लगाएंगे दो मैंने ऑलरेडी लगा दिए यहाँ पर अभी और फ्रेंड इसी टाइप से हम जो हमारा तीसरा नट है उसको भी यहाँ पर चिपका देंगे तो फ्रेंड्स जैसे देख सकते हो मैंने तीनों को यहाँ पर लगा दिया और जैसे हमने ऊपर की साइड में लगाया उसी टाइप से नीचे की साइड में भी हमें लगाना है तो जैसे देख लीजिए हमारा आर्मीचर का आधा भाग तैयार हो चुका है यहाँ पर और फ्रेंड अब क्या करना है हमें इसके बीच में हमें इसको जैसे हमने जो कट किया था नट उसको जो हमारा पीछे वाला भाग बचा होगा तो जैसे देख लीजिए मेरे पास तीन बोट के नट के हमारे हिस्से बचे हुए हैं इसको मैं यहाँ पे चिपका दूंगा तो फ्रेंड यहाँ पे फेक के द्वारा इसको चिपकाऊंगा और फ्रेंड इसको चिपकाने का कारण ये है कि जो हमारा आर्मीचर के अंदर वाइंडिंग करेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अच्छे से हमारा बनेगा तो इसको हम चिपकाने का कारण यही है कि मैगनेटिक जो फील्ड रहेगा हमारा अच्छे से जनरेट होगा यहाँ पर तो ये यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ इनको फ्रेंड्स और ये हमारा कम्प्लीट हो चुका है तो जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स जो हमारा आर्मीचर वो पूरा डिजाइन हो चुका है इस टाइप से हमारा शेप लेने लगा है तो इसको हम और भी ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर तो हम इसको पहले चिपका देंगे फेक के द्वारा ताकि ये बार बार खुलेगा नहीं फ्रेंड अब क्या करना है आपको एम सील लेनी है तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो तो एम सील आपको जनरल शॉप पर मिल जाएगी आराम से और इसके अंदर दो ट्यूब मिलती है आपको पेस्ट मिलता है फ्रेंड ये दस रुपये की आपको मिल जाएगी जनरल शॉप पर उसके बाद क्या करना है जिसके अंदर जो पेस्ट निकलता है उन दोनों पेस्ट को निकालना है आपको और बराबर मात्रा में लेना है उसके बाद इनको दोनों को आपस में मिक्स करना रहता है जितना ज़्यादा आप मिक्स करोगे उतने अच्छे से चिपकती है तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो जैसे देख लीजिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया इसको अब हमें क्या करना जो हमारा आर्मीचर बना है उसके ऊपर इसको लगाना है तो अब इसे ध्यान से क्या करना है थोड़ा ध्यान से ले लीजिए इसको थोड़ा बहुत और बिल्कुल धीरे धीरे इसके जो आर्मीचर है इसके शेप दे देंगे हम जो आपने अगर मोटर के अंदर देखा होगा आर्मीचर उस टाइप से इसको शेप देना है आपको जहाँ हमने नट बोर्ड लगाया इसके अंदर उसके आपस में इसे लगा देंगे ताकि जो हम इसमें वाइंडिंग करेंगे वो हमारे अच्छे से हो जाएगी इसके अंदर तो इस टाइप से मैं लगा रहा हूँ इसमें तो फ्रेंड इसमें जो तीनों स्लोट है इसके अंदर हम इस टाइप से एम लगा देंगे और उसके बाद इसको घिस जो हमारा आर्मीचर का पूरा आकार दे देंगे तो इस टाइप से मैं जिस टाइप से मैं लगा रहा हूँ आपको उस टाइप से लगाना है फ्रेंड्स और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो तो फ्रेंड जैसे देख लीजिए मैंने तीनों में इस टाइप से लगा दिया है इस एम सील को और यहाँ पर जिसे सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है तो इसे एक दिन के लिए पूरा छोड़ना होगा आपको ठीक है तो फ्रेंड जैसे देख लीजिए एक दिन के बाद मैं इसको यहाँ पर ट्राई करके देख रहा हूँ तो ये हमारा बिल्कुल सूख चुका है और मजबूत हो चुका है फ्रेंड आप क्या करना है इसको यहाँ पर घिसना है और इसे पूरा आर्मीचर की हमें डिजाइन देनी है तो इसलिए मैं फाइल का या फिर आप किसी सेंड पेपर का यूज़ करके इसको बिल्कुल घिस दीजिए तो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से जैसे देख सकते हो ये हमारा आर्मीचर का जो पूरा डिजाइन है मैंने इसको
जो हमारी शाफ्ट है उसके ऊपर पीछे की साइड में हम थोड़ा फेक लगा देंगे तो फेक क्यों लगाते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊँगा तो यहाँ पर हम फेक लगा देंगे उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लोहे की पत्ती कट करी है थोड़ी इस टाइप की जैसे देख लीजिए उसको थोड़ा राउंड शेप में दे दिया है और फिर आप जो हमारा आर्मेचर वहाँ पर इसकी जो हमारी प्लेट है ये वाली इनको चिपकाएंगे तो फ्रेंड मैंने फेंकी की इसलिए चिपकाई थी पहले क्योंकि जो हमारा लोहे की जो शाफ्ट होती है उसके अंदर हमारा जो करंट है वो फेल ना हो इसलिए यहाँ पर मैंने फेंकी लगा दी थी और देख लीजिए फ्रेंड मैंने जो तीनों पत्ती है उनको आपस में चिपका दिया इस टाइप से और फ्रेंड ध्यान रखना इनके बीच में आपको गेप रखना है ठीक है फ्रेंड्स तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग के लिए फ्रेंड्स जो मैं कॉपर का वायर यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर और इसका जो है लगभग पैंतीस सौ का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसमें वायर जैसे देख सकते हो आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा आराम से और फ्रेंड इसकी जो रेट है छः सौ पचास रुपये के का आपको ये मिलेगा इसका वेट के हिसाब से आता है ये तो आपको एक किलो लेके नहीं आना है आप मार्केट से इसे बीस या तीस रुपये का लेके आ जाइए तो आपका जो ये वाइंडिंग पूरी हो जाएगी बीस या तीस रुपये में उसके बाद फ्रेंड हम थोड़ा वायर इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर छोड़ेंगे ताकि हम इसे बाद में सोल्डिंग कर सकें उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको जो इसमें स्लोट में जो वाइंडिंग करोगे आप या तो क्लॉक करनी है आपको या फिर एंटी क्लॉक करनी तो आपको ध्यान रखना तीनों में एक जैसे ही करनी है अगर क्लॉक कर रहे हो तो सब में क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक तो यहाँ पर मैं क्लॉक वाइज फ्रेंड्स और इसके अंदर मैं राउंड स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर लगाने के लिए तो आपको लगभग इसमें लगभग एक राउंड के आसपास लगाना है दस बीस राउंड ऊपर ज़्यादा ले सकते हो लेकिन अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपको ज़्यादा वोल्ट देना पड़ेगा और कम लेते हो तो कम वोल्ट देना पड़ेगा ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पर एक सौ बीस वर्ड राउंड ले लीजिए आप उसके बाद जो एक सौ बीस राउंड लेने के बाद दूसरे स्लॉट में आप वाइंडिंग करने से पहले इसमें थोड़ा वायर और एक्स्ट्रा छोड़िए उसके बाद वापस से यहाँ पर हम इसमें वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी लगभग हमें हमको एक राउंड ही लगाना है तो हम यहाँ पर लगा देते फटाफट से एक राउंड फ्रेंड्स और फ्रेंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो या फिर कोई और दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हो और आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो जो मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा तो जैसे स्क्रीन पर देख लीजिए आप मेरे इंस्टाग्राम की आई का नाम आ रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन के लास्ट लास्ट में आपको मिल जाएगा इसकी लिंक जहाँ से आप डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हो तो और आप वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ तो आप वहाँ से उन पोस्ट को देखकर अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आप मुझे कुछ सवाल पूछना तो पूछ भी सकते हो तो फ्रेंड्स जैसे देख लीजिए हमारी जो ये वाइंडिंग पूरी हो चुकी है इस दूसरे वाले स्लॉट की भी अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वायर छोड़ देंगे हम उसके बाद इसको लपेट देंगे ताकि हमारा उलझे नहीं वायर उसके बाद हम तीसरे वाले स्लॉट में भी हम वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड इसके अंदर भी हम लगभग एक राउंड लगाएंगे उसके बाद जो हमारा वायर है उसको एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे यहाँ पर वो कट करने के बाद फ्रेंड्स इसको हमारा जो आर्मेचर है ये तैयार हो चुका है अब फ्रेंड्स इसमें हमें सोल्डिंग करनी होगी तो सोल्डिंग करने से पहले जो हमारा वायर है हमको मैंने इसको जैसे देख लीजिए इसका जो स्टार्टिंग वायर है उसके एंडिंग वायर पे मैंने कनेक्ट कर दिया इसका जो एंडिंग वायर इसको स्टार्टिंग में इसका स्टार्टिंग इसके एंडिंग में तो यहाँ पर स्टाइप से ले लिया मैंने और फ्रेंड यहाँ पर मैं इसको मैं सोल्डिंग कर देता हूँ तो सोल्डिंग करने से पहले इसको यहाँ पर छीलेंगे हम ताकि जो हमारा सोल्डिंग आराम से हो जाए इसमें अगर आप नहीं छीलते तो आपको सोल्डिंग वर्क नहीं करेगा इसके ऊपर ठीक है फ्रेंड्स तो इसको छील दीजिए यहाँ पर तो छीलने के बाद फ्रेंड्स जैसे देख लीजिए मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया है इस टाइप से काफ़ी बारीक काम है आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा फ्रेंड्स इसलिए मैंने आपको कैमरे के सामने इसको करके नहीं दिखाया काफ़ी बारीक काम है फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स इसकी बॉडी बनानी होगी तो बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर मैं डिओ कैन का यूज़ कर रहा हूँ पुराने वाले खाली वाले डिओ कैन का लेना है आपको और इसका यूज़ कर रहा हूँ तो आपको भरे हुए डिओ कैन का यूज़ नहीं करना है ध्यान रखें आप खाली ही यूज़ करना है उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे आर्मीचर को इस टाइप से रखेंगे और इसकी साइज़ ले लेंगे कितना बड़ा आपको इसको कट करना है तो जैसे देख लीजिए मैंने इसको यहाँ पर कट कर लिया इस टाइप से उसके बाद जैसे देख लीजिए इसका जो नोज़ल है यहाँ पर इसमें जो स्प्रे नोज़ल होता है इसको हमें निकालना होगा तो आप इसे प्लाट से आराम से निकाल सकते हो पकड़ के खींच दीजिए आराम से निकल जाएगा इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे इसकी जो बेक वाला पोर्शन है उसे बनाने के लिए यहाँ पर एम बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स में ये एम बोर्ड आपको प्लाईवुड की शॉप पर मिल जाएगा और इसको गोल राउंड कट करना है तो इस टाइप से यहाँ पर लेने के बाद इसे मैं हेक्सा ब्लेड से कट कर देता हूँ तो फ्रेंड ये हमारा कट हो चुका है यहाँ पर और इसके बीच में मैंने एक होल भी कर दिया फिर शाफ्ट को फंसा सकेंगे उसके बा
नट तो फ्रेंड ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हमें क्या करना है इसमें दो होल करने होंगे दोनों साइडों में ताकि हम इसके अंदर सप्लाई दे सकें तो फ्रेंड जैसे देख लीजिए मैंने होल कर दिया इसके अंदर और फ्रेंड इसके बाद क्या करना है इसमें हम यहाँ पे ब्रश लगाएंगे तो आपको पता है डीसी ब्रश वाली मोटर होती है जो ये हमारे इस ब्रश से हम जो आर्मेचर में हम सप्लाई देते हैं करंट को तो ये मैंने इस टाइप से बनाया जैसे देख सकते हो मैंने दो पत्तियाँ लिए और दो हमारे जो शाफ्ट टाइप के इसके ऊपर मैंने सोल्डिंग कर दिए तो आप इसे बना लीजिए आसानी से बनाना वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट बना के दिखा दिया है ठीक है फ्रेंड्स इस टाइप से इसको सेट करेंगे यहाँ पर उसके बाद हमारा आर्मेचर लेंगे और आर्मेचर को यहाँ पर इस टाइप से सेट करेंगे हम तो फ्रेंड जैसे देख लीजिए इसको सेट कर लीजिए आराम से जो हमारे आर्मेचर की ऊपर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको चिपका देंगे तो फेक का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड इसको चिपकाने के लिए और आपको ध्यान रखना है इसे बिल्कुल मजबूती से चिपकाना है ढीला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अगर ये ढीला रहेगा तो हमारे जो आर्मेचर में सप्लाई वो बंद हो जाएगी बाद में और मोटर चलना बंद हो जाएगी तो फ्रेंड जैसे देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो इसमें कंप्लीट हो चुका है हमारा पीछे वाला ब्रश ब्रश वाला पोर्शन उसके बाद फ्रेंड क्या करना है इसमें हम मैग्नेट लगाएंगे तो फ्रेंड जैसे देख सकते हो ये मेरे पास मैग्नेट है तीस पीस है मैग्नेट के और ये फ्रेंड मैंने ऑफलाइन खरीदे हैं मार्केट से तो ये ऑनलाइन आप बिल्कुल भी ना खरीदें ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे तीस मेरे को साठ रुपये के मिले ये दो रुपये का एक मैगनेट मिला है तो आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको तो ये जैसे देख लीजिए मैंने मैग्नेट लिए उसके बाद क्या करा पांच पांच पीस को इस टाइप से सेट कर दिया है तो उसके बाद टेप लगा दिए अच्छे टाइट था कि ये निकलेंगे नहीं ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आप उसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा लेकिन आप बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं ऑनलाइन तो आप इसे ऑनलाइन परचेस ना करें तो फ्रेंड इसको हम बॉडी के इस दोनों साइड में इस टाइप से चिपका लेंगे फेकिक के द्वारा तो मैंने इसे चिपका दिए देख लीजिए आप और इसे फेकिक से अच्छे मजबूत चिपकाना होगा आपको ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमारा कम्प्लीट हो चुका है चिपकाने के बाद फ्रेंड आप क्या करना है मैं आर्मेचर लेना है और आर्मेचर के जैसे देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप का ग्रिप बनाया है एक इस टाइप का प्लास्टिक का और इसे यहाँ पर लगाया है तो इस टाइप का प्लास्टिक का छल्ला टाइप का वो बनाना है और इसको लगाना है तो उसके बाद इसे लगाने के बाद फेकिक से चिपका देंगे हम टाइट और आपको ध्यान रखना है इसे फेकिक से अच्छे से चिपका दिए ताकि ये जो हमारी आर्मेचर है बॉडी के आगे की साइड में टच ना होगा और आगे पीछे मूवमेंट नहीं करेगा ज़्यादा उसके बाद पीछे की साइड में मैंने लगाया लेकिन उसे चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको और फ्रेंड आपको ध्यान रखना है आर्मेचर फिट करने से पहले जो हमारे ब्रश रहेंगे वो आपको इस टाइप से लगाने की जो हमारा मैग्नेट है उसके बिल्कुल उल्टी साइड में लगाना है तो जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पर निशान कर दिया ताकि मुझे बाद में पता रहेगा कि ये हमारे उल्टी साइड में रहेगा ठीक है फ्रेंड्स तो हम क्या करना है हमारा जो आर्मेचर लेना है उसको ब्रश में सेट करना है यहाँ पर इस टाइप से और ब्रश को थोड़ा हम इस टाइप से सेट कर देंगे इसमें और उसके बाद क्या करना है आपको प्लाट लेना है एक और प्लाट से इसको जो हमारा शाफ्ट है उसको पीछे की साइड से पकड़ना है और ध्यान रखें आप ये इसलिए पकड़ रहा हूँ मैं ताकि जो हमारे मैग्नेट इसको एकदम से खींचेंगे तो हमारे जो है ब्रश वो निकल ना जाए तो इस टाइप से लगाने के बाद हमने जो निशान लगाया था उसमें आप सेट कर देंगे उसको और ऊपर से थोड़ा अच्छे से दबा देंगे उसके बाद आपको ध्यान रखना है शाफ्ट जो है हमारी उसको हल्का सा मूवमेंट के लिए आपको जगह छोड़नी है हल्की सी ज़्यादा नहीं छोड़नी है आपको ठीक है और उसके बाद इसे सेट कर दीजिए और सेट करने के बाद इसमें जो फेकिक से इसे अच्छे से टाइट चिपका दीजिए ताकि ये बार बार हमारा निकलेगा नहीं यहाँ से ठीक है तो यहाँ पर मैं फेकिक लगा देता हूँ और इसे बिल्कुल पैक कर देता हूँ तो फ्रेंड ये हमारा हो चुका है इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें वायर कनेक्ट करेंगे तो वायर कनेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पे शोल्डरिंग कर देता हूँ थोड़ी तो शोल्डरिंग अगर आयरन आपके पास नहीं है तो मैंने बना रखा है खुद घर पर तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी शोल्डरिंग आयरन की तो आप घर पे भी बना सकते हो शोल्डरिंग आयरन को फ्रेंड इसे चलाने के लिए यहाँ पर मैं बारह वोट की बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ अगर आपके पास बारह वोट की बैटरी नहीं है तो आप इसे ट्रांसफार्मर से चला सकते हो या फिर बारह वोट की बैटरी मोबाइल से मैंने मोबाइल की बैटरी से मैंने बनाई है खुद आप जाके देख सकते हो चैनल पर तो जैसे देख लीजिए हमारा मोटर ये चल रही है काम कर रही है लेकिन आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रही है अभी तो मैं आपको इसे दिखाने के लिए कुछ करता हूँ तो मैं इसकी शाफ्ट पर टेप लगा देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगी इसकी शाफ्ट कि ये अच्छे से वर्क कर रही है तो जैसे देख लीजिए ये हमारी जो मैंने इसमें लगा रहा हूँ सप्लाई और ये हमारे वर्क करने के लिए तैयार है तो जैसे देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड से घूम रही है और फ्रेंड्स ये जो हमारी मोटर है बारह वोट से भी चल जाएगी चौबीस वोट से भी चल जाएगी बारह से चौबीस वोट आप इसे दे सकते हो आराम से वर्क करेगी तो बारह वोट की मोटर जो हमारी तैयार हो चुकी है तो फ्रेंड ये बारह वोट से आप इसे चलाओगे तो इसकी स्पीड कम रहेगी चौबीस वोट से चलाओगे तो